முதலாளியா <laughs> எங்க குடும்பத்துல இருக்கிற அத்தனை சொத்தையும் அதுக்கு சொந்தமானவர் கிட்ட ஒப்படைக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த முதலாளி வேலையெல்லாம் அதுக்கப்புறம் நாங்களும் உங்களை மாதிரி சாதாரண சரி சரி நான் சம்மந்தம் பேசணும் போய் உங்க தம்பியை வர சொல்லுங்க ஓ உனக்கு பயந்துதான் அவன் பாம்பேக்கு போயிட்டானா அங்க ஏதோ வேலை கிடைச்சிருக்குன்னு திடீர்னு புறப்பட்டு போயிட்டான் எப்ப வரேன்னு கூட சொல்லிட்டு போலியம்மா நல்லா காலமுத்தியா சரிங்க என்னம்மா பையோட வந்துட்ட இனிமே நான் இங்கதான் இருக்க போறேன் சரி இரு இது இது இங்கதான் இருக்க போறியா எதுக்கு இது நம்ம வீடு தானே அதுல என்ன சந்தேகம் அப்பா இருக்கிற வீட்டுல பொண்ணு தங்க போறது எதுக்குன்னு கேக்குற முதல் அப்பா நீங்கதான் அது வந்துமா இது பாருங்கப்பா ஹாஸ்டல்ல இனிமே என்னால் தங்க முடியாது எக்ஸாம் டைம் ஃபைனல் இயர் வேற இதுக்கு மேல என்ன இங்க நீங்க தங்க வேண்டான்னு சொன்னா ஏதாவது ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல தான் நான் ரூம் எடுத்து தங்க ஐயோ மம்மளா அந்த ரெண்டு பசங்க இருக்கும் அவங்க அப்பா வீடு எடுத்து கொடுத்த மாதிரி நானும் உனக்கு ஒரு வீடு செட் அப் பண்ணிடுறேன் அது வரைக்கும் நீ அங்கேயே அதுக்கப்புறம் நீங்க தங்கிக்கலாம் நீங்க பேசுறது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல இந்த வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்திருக்கானே கரண்ட் மாதிரி கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஃப்ளக் எல்லாம் சொல்லுவானா அவன் ரெண்டு கண்ணால பார்த்தாலே போதும் கனெக்ஷன் ஆயிரும் இது எப்படி ஐயோ வந்துட்டானே எல்லாரும் ஒரு தடவை குப்பர புரண்டு தலை நிமிர்ந்து வீட்டுக்கு போய் ஜாலி பண்ணுங்க எங்கேயோ குடிசையில பிறந்து குப்பர படுத்து தலை நிமிர்ந்ததுக்காக இங்க வாரி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏவன் அப்ப விட்டு பணம் நினைக்க பாருங்க மொத்த கணக்கையும் கூட்டி கழிச்சு நமக்கு சேர வேண்டிய பங்களை கட் பண்ணிக்கீங்க ஹாய் ஐயோ அங்கே போறானே जिस देश में गंगा बहती है दिल है कि मानता नहीं हाय हाय नो 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 ओके என்ன <laughs> 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 அவர் கோடீஸ்வரனா இருக்கிறதுனாலயோ பணத்தை வாரி வாரி குடுக்கறதுனாலயோ என் மனசு யாரும் பிடிக்கவும் முடியாது என்கிட்ட யார நெருங்கவும் முடியாது இத பாரு குட்டே இன்னும் என்ன ஒரே ஒரு வருஷத்துக்குள்ள என் கையால உன் கழுத்துல தாலி கட்டி உன் வயிற்றுல என் குழந்தைய சுமக்க வைக்கல இந்த அரசு தமிழ் அரசே கிடையாது ஒரு சாதாரண ஏழையை கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் தவிர ஒன்ன மாதிரி ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் உன்னால என்ன நெருங்க முடியாது என்ன விழ உனக்கு நீ வேணும் 
நான் உனக்கு கிடைக்க மாட்டேன் பிடிக்கல காரணம் எல்லாம் கேட்காத என்ன தனியா விடு இத பாரு சும்மா சொன்னதே சொல்லி என்ன விருப்பேத்தாத இதுக்கு மேல நான் உங்ககிட்ட பேச தயாரா இல்ல உயர்ந்தோட <laughs> எப்படி வாழ்ந்துருக்காங்க பாரு உங்க குடும்பம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற அந்த கோட்டையில வாழ வேண்டிய இவங்க கௌரவமான சிறையில தன் குழந்தையும் இந்த உலகத்தையும் மறந்து எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க பாரு ஒரு நல்ல டாக்டர் கூட்டிட்டு வந்து மறுபடிய <laughs> திரும்பி வந்த உங்களை ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் நினைச்சு எக்கச்சக்கமா குழம்பி போயிட்டு சார் அடுத்தவங்களை குழப்பி விட்டு யாருக்கு சந்தேகம் வராத அளவுக்கு எப்படி சார் திறமையா நடிக்கிறீங்க எப்போ அந்த வீட்டு பொண்ணு உங்களுக்கு உதவி செய்யறதா முடிவு பண்ணிருச்சோ நானும் உங்களுக்கு உதவி செய்யறதா முடிவு பண்றேன் சார் சார் என் திறமை இவருதான் சார் யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாரு நீங்களாவது என் திறமையை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுங்க சார் ஆஞ்சநேயர் அளவுக்கு இல்லைன்னாலும் ஒரு எலி அளவுக்காவது என்ன யூஸ் பண்ணிக்க சார் அது என்ன எலி ராமாயணத்துல இலங்கைக்கு எலி தானே பாலம் போட்டுச்சு அது அணில் எலி இல்ல என்னுக்கு <laughs> 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 உள்ள இருந்தாலும் வெளியே இருந்தாலும் சில்ற உண்டு அமெரிக்கால இருக்கிற நம்ம முதலாளி முதல் தடவையா பேக்டரிக்கு வர்றாராம் ஓஹோ நீங்க முன்னாடி போங்க நான் பின்னாடி வரேன் நம்ம அனுப்பிச்சிட்டான் அவன் எதுக்காக பேக்டரி வரான்னு யாராவது கேட்டீங்களா கேட்டேடு அங்க வாங்க உங்களுக்கே தெரியும் சொன்னா என்னதான் கோடீஸ்வரனா இருந்தாலும் ஒரு மனுஷன் தனக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்காமலா இருப்பான் போனீங்களா வியாபாரம் <laughs> அதெல்லாம் <laughs> ஆசைப்படுறாரு 
சொத்துல இவங்க பேர்ல இருக்கு சார் உங்க அம்மா சுயநினைவு இல்லாம இருந்த போது சொத்தெல்லாம் இவங்க பேருக்கு மாத்தி எழுதிக்கிட்டாங்க சார் நீங்க அப்செக்ட் பண்ணா மறுபடியும் பணத்துக்கு ஒப்பளவுக்கு ஆசைப்படுற நான் இல்ல எனக்கு தேவையில்ல என் அம்மா தான் அடுத்த ஒப்பனத்துக்கு ஆசைப்படுறது யாரோ சம்பாச்ச சொத்தை கொள்ளையடிக்கிற கேவலமான நாய் நாய் இல்ல என் அம்மா சுயநனுக்கு வந்த உடனே இந்த பணத்தை எல்லாம் இவங்களுக்கே பிச்சையா போட்டுருங்க நீங்க போடுற பிச்சையை வாங்குறதுக்கு நாங்க ஒண்ணு பிச்சைக்காரங்க இல்ல நாங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கும் போது எங்க அப்பா உட்கார வச்சு சோறு போற அளவுக்கு எங்களுக்கு திறமை இருக்கு எங்க அப்பாவும் அவங்க கூட பிறந்தவங்களும் மூட்டை தூக்கியாவது தங்களை காப்பாத்திக்குவாங்க ஐயோ ஏனோ உங்க சொத்து மேல எங்களுக்கு ஒண்ணு ஆசை கிடையாது எப்போது சொத்து மேல உங்களுக்கு ஆசை இல்லையோ இனிமே தேவையில்லை மட்டும் போராது பாட்டிக மூணு மோசமானது பின்னால ஒட்ட வச்சு பங்கு கேட்குங்க கொளுத்திட இப்ப அவங்க பேர்ல எதுக்கிட்டுதான் எரிச்சாச்சு கிழிச்சு எரிச்சு போட்ட பத்திரத்தை மறுபடியும் உங்க பேருக்கு மாத்தி எதுனா ஏற்பாடு பண்றேன் எல்லா சொத்தும் உங்க கைக்கு வரும்பொழுது இந்த சொத்து உங்க கைக்கு வந்துடும் சார் அழகு என்ன இதெல்லாம் கொஞ்ச நாளாவே நீ வீட்டு பக்கம் வர்றது இல்ல அப்படியே வந்தாலும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேல தங்குறது இல்ல என்ன வேலை செய்யறேன்னு உங்க அக்காவும் கேட்கும் போதெல்லாம் நேரம் வரும்போது சொல்றேன்னு சொன்னியே அதானா இது யாரை ஏமாத்தி இதெல்லாம் உன் பேருக்கு எழுத நினைக்கிறேன் என்ன வளரீங்க யார் நீங்க என்ன எப்ப பாத்தீங்க எந்த அக்கா யார் அக்கா ஏய் என்ன யாருன்னு கேட்டிருந்தா கூட பரவாயில்ல இருபத்தஞ்சு வருஷமா உன்னை தூக்கி வளர்த்த உங்க அக்காவை யாருன்னு கேட்ட நன்றி கேட்டவனே சந்தேகப்பட்டோம் பம்பாய்க்கு போய் மச்சான கூப்பிட்டு பாருங்க அவரு வேற இவரு வேறங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் 